ഹായ് എവരി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാമെന്നുള്ളതാണ് വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം എന്നുള്ള കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് കൂടി വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും വൈറസ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മുൻകരുതലുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ വാർത്ത തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സാം പോലും റദ്ദാക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇത്രയും സീരിയസ്നെസ്സോടെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതേ സീരിയസ്നെസ്സോടെ നമ്മളും ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൊറോണയെ നിയന്ത്രിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വീട്ടമ്മമാരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ശുചിത്വമാണ് കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക കൂടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൈകൾ കൂടി വൃത്തിയായി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തൊണ്ട ആറാം വെക്കാതെ പരമാവധി ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെയും കുടിപ്പിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി നല്ല പാടം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ നമ്മളായാലും നമ്മുടെ മക്കൾക്കായാലും ഇമ്യൂണൈസേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നന്നായി വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശനം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ പോവാതിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് പരമാവധി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അഥവാ അത്രയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത യാത്രയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വീട്ടമ്മമാരായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണയെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം തവക്കലത്തും അല്ലാതെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും പനി ചുമ പോലുള്ള വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ നമ്മൾ വരുന്ന പനിയായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ പേടിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ നിന്നാൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകുന്നു അവരിലേക്ക് കൂടി ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് അത് എത്ര പേരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരിലെങ്കിലും കാണാനിടയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ ചികിത്സ തേടുക അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററുകളും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൂടിയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് കൊറോണയെ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തുടച്ച് കളയാനാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറസിനെ പേടിക്കലേ വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ജാഗ്രതയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്